哇，太好了！来看看。哇，真帅。有一个美人正在我看呢，你看吧，大哥。等会儿叫过来，跟兄弟们喝起来。嗯。老板，结账。我去看一下啊，你们慢慢吃。嗯，好，好。正熟了。哎，这个同学，缘分哈，这个朋友噻，叫的那个美人过来陪我打个喝杯酒。啥子？哎，别冲动。我来处理，别急坏生枝，我明天还有事呢。放心吧，坐下。呃，几位哥哥，我们都是学生，那俩姑娘还没毕业呢，你们别吓着他们，要不然这杯我敬你。哪个喊你过来？我叫你喊那个妹儿过来。呃，那这顿算我的，这杯酒我敬你们。他说是，他晓得有啥子了不起的嘛？最佳辩手，大哥，你晓得啥子最佳辩手不？嘴上功夫好，对头。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来别跑，有我在。大哥。都给我住手！我已经报警了。啊！走。哎！谁先动的手？我先动的手。你这种情况，毕业就别想了。不是警察叔叔，你是不是在开玩笑啊？谁跟你开玩笑了？打架这种事，说大不大，说小也不小。但首先你得先取得对方的谅解。你先动手的对吧？道个歉吧。凭什么我先道歉？是他们先羞辱人的。我先羞辱人的。警察同志，我跟我兄弟好端端的喝着酒，这个人他二话不说，上来就给了我一。行了。他羞辱什么了？没什么。行了，说说事情的经过，谁先说？行了，没多大点事，我送你回去。哎，咱们不得想办法把他们救出来啊？想什么办法？不就是打个架吗？有多大点事儿？蹲一晚上就出来了。事儿不大。那你为啥要逃啊？我逃？我哪里逃了？在我的字典里根本就没有“逃跑”这两个字。我要不是因为有案，案啥？有暗号。暗号？对。啥暗号啊？我和林晨有暗号的，就是谁进去了，另外一个人就得想办法，想办法把他捞出来。对，这就是男人的默契。那你办法想出来了吗？想出来了。啥办法呀？上下两侧。啊。上侧，我让我的私人律师明天来一趟。下侧，哼，他们要是不和谐，我让他们过不好这个一人一起。算了算了算了算了，我觉得你这个下侧还是算了。哎，我觉得你那个上侧还行。你现在把你那私人律师叫出来，咱们把他们救出来啊。现在。不然等明天呀、啊！哎呀，这你就不懂了吧？你看啊，他们现在正在气头上
，什么也解决不了，就得等明天让子弹飞一哈。明天气消了，哎，自然就和解了。行了，走，我送你回去。糟了！怎么了？都这个点儿了，我宿舍肯定关门了，咋办呀？带身份证了吗？啊？没带。去我店里凑合一晚吧。啊？上来啊！哦，走好了。同意和解了吧？啊，同意，同意，同意。呃，都是弟弟妹妹们嘛，小误会，小误会、啊。对对对，行，把字儿签了吧。哎，哎，啊，你也签了。李叔叔，今天的事儿谢谢你啊。呃，李叔叔，您付了他们多少钱？要不然我给您打个借条吧。啊，叔叔是这样，这件事情是因为我先动手的，所以我要负责。你是小林吧？既然快要毕业了，我就用成人世界的话语跟你说两句。你要写借条。是真的要对自己负责，还是为了挽回点尊严？今天这件事，你能摆平就有尊严。既然让我出面，你的尊严不值一提。姚林，你说什么呢？闭嘴！李文凯，你也给我记住了。没有实力的尊严是自取其辱。走，回家。姚林就这样。别往心里去，王然，要不然我还是送你回去吧。不用了，我自己回家，谢谢。我担心。担心什么？我担心你一个人不安全，都这么晚了。林依晨，我一直觉得你是一个很理性的人，但今天这件事要是李叔不出面的话，该怎么解决？对不起。这些同学的工作了，我看你倒是蛮不在乎的啊。那我能怎么办？我哭一场，在山子也结束。这么多年来，你就知道花钱，是一事无成，你就不该反省一下吗？那你以前干什么去了？那从小到大你都是用钱搞定我，我用钱去搞定生活，我这不是学你的。张哥，停车。你疯了吧？停车！停车！停车！
这个就是你的旗舰店呀、啊？对，三峡二手摩托车旗舰店。哦，你看，这古色古香的装修，还有这，一百八十度无死角江景，软不软？这环境还真的挺好的呀，是吧？嗯，哎，涛哥，二手摩托车真的很有市场吗？这个你就不懂了。咱重庆是山城吗？嗯，出行都得有车。正因为是山城，这个路啊修得又窄，绕来绕去，上上下下，开车呢也没那么方便。正需要一辆摩托车，但你买一辆新的摩托车，第一不实惠又太贵，第二没品味，不像你有一辆老宗深。你看这车，这文艺范儿，这时代感。是不是很拉风？嗯，这样子还确实挺帅，是吧？而且这几年重庆的经济发展的好，各项金融指数都稳定上升，比如说什么 KPI、CPI、道琼斯指数和……哎，反正你也不是学金融的，跟你说这些也没用。总之，摩托车二手店就是未来重庆商场的。蓝海。每次遇见他，都忍不住回头，但我知道。他不会注意到我。同系不同班，大学四年，我都没机会跟他说上一句话，所以我期待每一节公共课，至少我可以有机会看到他。没想到，临近毕业，我们竟然成了辩论队的队友。我可以在他旁边跟他说很多很多的话。回头想来，那是好幸福的一段时光。有时我会想，我那么喜欢他，那么在意他，那他呢？他会不会也有那么一两个瞬间喜欢过我说到底，还是冲动了，差点害了他。所有人集火一立弹，大家欢迎一下。哎，就这样。啊，一致党。哎，好，一致党，一致。来客人了。哎呀，啊，我介绍一下啊，这是刘科，是林应成的大学同学。今天晚上要在咱这暂住一下。哎，你好，你好。我也介绍一下，这是我旗舰店的兄弟，也是合伙人。何木秋，孙大宇，啊，大宇哥哥你好。呃，不是，我是何木秋，羡慕的木，秋天的秋。啊，好听，好听。嗯，呃，呃，大宇姐姐你好，叫我大宇就行了。好，坐。随便坐啊！对对对，随便坐，随便坐。要不我带你参观一下？嗯，好。来，坐。我们平时都住二楼，然后大宇、小秋住外面，我住里头卧室。今天晚上你就住我卧室吧，我住外面，我带你看看。呃，你随便坐啊。这个是我新洗的床单被套，你不嫌弃的话，就用这个吧。啊，你喜欢古惑仔啊？啊。
陈金，我偶像。哎，你还喜欢看书呢？啊，我们做生意的嘛，总该看点书。哎，这些书都被我翻烂了。什么亚当·斯密的《国富论》，大卫·李嘉图的《政治经济学》，还有现代索罗斯的《金融炼金术》，哎，都翻烂了。哎呀，我觉得吧，这个，这个暴发户的时代已经过去了，现在就应该做一个儒商。对，哎，魔兽剑圣之异界纵横，地狱的第十九层。盘龙？啊，对对对，那个是是是我的。啊，你也知道我们做生意的吧？有很多这个年轻的客户，什么小年轻啊，什么高中生啊，我得把握一下这些年轻人的心理。没事儿，我也喜欢看这些书。是吧？哎，这有一本《金融炼金术》，好像还没拆封呢吧？嗯，《金融炼金术》，乔治·索罗斯，这是我最喜欢的一本书，所以我买了一本新的拿回来珍藏，珍藏。呃，嗯，要没什么事，我就先出去了。哦，有事你跟我说。谢谢啊。啊，谢谢。吃吧，我吃了。吃。嗯，太好吃了。今天太好吃了。对了，涛哥，嗯，你知道然然他们已经回去了吧？林依晨跟你说了吧？说了，我就跟你说，没什么大事儿，不用担心
，我打个招呼就好了。你打个招呼啊？你以为呢？我就刚才发了个短信就解决了。我们走江湖的最讲究的就是一个人脉。谁呀、啊？是吧？嗯嗯。吃吧，秦儿。不管发生什么事儿，饭是要好好吃的。谢谢。拿着奖金，姐，这个钱我真不能要，我给你添了这么多麻烦。别废话了，拿着啊！你马上要毕业，就要去参加工作了，这是你应得的。以后不管多忙，记住了，这永远是你的家，常回家看看。嫉妒心里的勇敢，细数每一个温暖。那贴近双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人。Yeah. 